영자씨라는 게 누구나 한국에서 옛날 영자는 너무나 많은 이름이잖아 친근감 있는 이모? 옆집 아줌마? 뭐 그런 이름이잖아 그러니까 엄마 이게 참 사람들이 다 들었을 때 잃어버리지 않고 좋을 것 같아요 그래서 영자씨의 부엌이라고 지면 어떨까요? 근데 저도 생각해봐도 그게 좋겠더라고요 그래서 그냥 영자씨의 부엌으로 이제 진 거죠 그 유튜브를 하게 된 동기는 그 아들 때문에 했어요. 네. 마음이 바빠요. 가르쳐 주려면 딸이 음, 이런 유튜브 <웃음> 일을 해, 했어요. 걔가 엄마 우리가 나중에라도 다볼수 있는데 이걸 좀 한번 해보면 어때요? 이래요. 그래서 이제 하기 시작했어요. 제가 정말 하고 싶은 거는 외국 며느리들이 많아요. 근데 그, 그 친구들이 말을 하면 말기는 다 알아듣지만 사실 우리나라 동영상을 보고 음식을 따라 하기는 조금 힘든 부분이 있을 것 같더라고요 그래서 제가 그 다문화 가정의 음식을 제가 가리키는 걸 재능 기부하고 싶어요 그게 제가 제일 하고 싶은 일이거든요 콩나물 샀는데 사람들한테 콩나물 씻어 무려 앉혀갖고 뭐 예를 들어 3분을 삶으세요 정말 난이 한 거예요 왜냐하면 물을 얼만큼 넣느냐 어떤 냄비를 사용하느냐 어떤 불이냐에 따라서 다 틀려요 콩나물 뭐 200g을 넣습니다 뚜껑을 넣고 삶아요 근데 가만히 있어봐서 앞에서 김이 올라오면 손으로 바람을 탁 타면 콩나물 냄새가 싹 나요 그런 건다 삼긴 거예요 그런 팁을 주는 거죠 어떤 그 식재료가 일어나는 반응이 더 중요하다는 거죠 외국에서 그럼 좀 많이 본대요. 그러니까 음식을 이제 영어로 번역해갖고 이렇게 웹사이트를 만들어서 해보고 싶은 그분들한테 어쩌면 이제 한국을 더 이렇게 잠깐 보는 사이에 한국에 다녀갔다는 느낌을 들수 있는 그런 느낌으로 하기 위해서 제가 그런 면에서 이제 영상을 찍을 때 플라스틱 재료, 뭐 바가지나 뭐 속, 이런 좋은 소쿠리도 많지만 제가 대소쿠리나 항아리 자박에다가 그릇을 씻고 이런 걸 제가 연출을 하는 거지요. 제가 이제 건강하면 계속 해야지요. 정말로 건강하면 계속 하고 싶어요. <웃음>